¿Qué tal amigos? ¿Cómo van las cosas? Uy, uh, les traigo otro capítulo de la emocionante serie de tutorial del mini Colón. ¿Sí? Recuerden que en el capítulo pasado ya pusimos el Warehouse House y el de Man. Miren allá, está caminando de un lado al otro y viendo que hace falta de más trabajadores. Tenemos otra nueva casa, miren, ahí está. De este lado, que se ve aquí, que estoy señalando y después en las coordenadas. Ha llegado un sexto trabajador. Vamos a ver cómo está nuestra colonia. De derecho. Información, veis, la felicidad está en 5.9 y hay 6 trabajadores, 2 desempleados. ¿Por qué? Simplemente porque no lo he puesto a trabajar. Recuerden que para tener capítulos diarios son 15 likes. Hay un suscriptor que tiene una pequeña duda y se la vamos a resolver en este capítulo. ¿Cómo funciona la minera? Nuestra querida Diana. Abrimos su hood de trabajo. Miren, dice minera nivel 1, es el hood en toda la casa. Y se puede despedir, llamar, un gradial. Para un gradial eh, le damos aquí en nuestra tabla de nivel 5. Reparar por si algún evento desafortunado destruye nuestra casa o algo, un creeper o algo. Simplemente le decimos reparar y nuestra trabajadora móvil vendrá a reparar este justo. Ahora sí, seguimos. ¿Qué significa estos niveles? Mina, mini level, mini level, mini level y mini level. Sí, del 0 al 3. Esa es la profundidad. Los nodos que ven aquí dice nodo 20 y no... 33 es lo que trabaja alrededor. Nuestra querida Diana, mira ahí está Diana F. Arsmorsdan, está trabajando ahora en el nodo 2, en el nivel 2, trabajando en el nodo 20, es el alrededor del chum de trabajo. Vamos a ir abajo un momentico, esperemos que no salga algo peligroso. Nodo 2 es este que está acá abajo. Diana está de aquel lado, ahí viene. Va a pedir eh, lo más probable que me pida tierra o oh, corra alrededor de un zombie o algo. Vamos a ver si pide tierra. La seguimos un momentico. Sube, compañera. Vamos a ver si nos pide tierra. Y vas a pedir. Sí. Anita. Bueno, ahí debe tener material. Simplemente va a bajar y a seguir trabajando. Como veis, ella sigue trabajando en el nodo en el nivel 2. Veis que está señal seleccionado de rojo. Si vamos aquí a minar eh, en el nodo 1, o digo en el nivel 1, simplemente comenzará a trabajar acá arribita. Pero como está en el nodo 2, en el nivel 2 y nodo 20, ella está trabajando alrededor de esa zona. Anteriormente estaba atrancada en el nivel 33, simplemente yo actualicé la mod. Pero como es, eh, y se solucionó, pero yo estoy seguro que el problema es radique que no tenía, eh, tenía hambre. Y ella me decía, no, tengo hambre, no puedo trabajar bien. Y yo simplemente actualicé la mano pensando que era un error. Decía, ¿veis? Está pidiendo una fence y puede ser malito. Eh, creo que dejé fences acá. Vamos a ver si las dejé aquí en el warehouse o en el estoraje. Así va hablando de Dianita. Uno de los trabajadores más importantes. Pero hay otros también elegantes. Vamos a ver si por aquí hay fences. Fences, fences. Oh my god. Eh, no hay fence. He instalado una pequeña mod para no hacer tanta receta repetitiva. Miren, aquí está. Eh, super frames. Necesitamos fences. Simplemente si tú stack de esto. Vamos a sacar palitos. Todavía no he puesto la de los palitos, digo. Eh, y ya le damos aquí a fences. Eh, plan, otro plan. Listo, aquí. Okay. Oh, mira, me dieron una fence, increíble, ¿cómo fue eso? Simplemente le damos eh, ship, un puño. Ahí está la receta de, de los cuatro frames. Miren, ahí está. Puedo colocarle más frames al cofre y simplemente pedir la receta, punto de puño. O shift de derecho para pedir toda esta. Bueno, nos pidió la fence, vamos a darla por aquí. Esperamos que nos pide más. ¿Dónde están las fence? Aquí están. Ahí las dejamos ahí. Esto material simplemente cuando ponga los otros trabajadores, automáticamente nuestro entregador o repartidor va a coger los materiales y entregarlos. Vamos a ver dónde está. Repartidor, ¿dónde estás, compañero? ¿Dónde vas? ¿Está allá? Sí, está allá. No sé, no sé dónde está. Ahí viene, no sé el guardián. Extrañamente, no sé por qué, aparecieron un par de brujas cerca de la base. El guardián se defendió y... Logro sobrevivir, gracias. Quedó envenenado completamente. Nuestro repartidor ahí viene. Ahí va, mire, Jordan Greenball. Eh, técnicamente sería hermano de Mabel, que es Greenball. Y el eh, otro trabajador que llegó es Greenball también. No sé por qué se queda bien del pasto, le gusta el pasto. Muévete, compañero. Ahora sí, ya se movió. 
Ahora sí, vamos explicando la mecánica de Diana. Vamos a ver cómo nuestro trabajador coge los materiales y se los lleva. Ahí va, mire, a llevar a Fence, elegante. Después que le entregue algo a Diana, simplemente va a coger un, algún ítem que tenga ahí de sobra. Y lo va a guardar en nuestro estoraje, almacenamiento. Ahí va. Entrega lo que es y se lleva el hierro. Vamos a seguir a nuestra Diana. Bueno, ahora seguimos. Como veis, esto de 0 a 3 son los niveles de profundidad. Y los nodos en la zona alrededor donde está trabajando. Ella está en el nivel 2 y trabajando en el nodo 20. Vamos a bajar. Esperemos que no pase nada malo. Porque es nuestra trabajadora experta número 1 y tiene bastante niveles. ¿eh? Vamos. Seguimos bajando. Este es el nivel. No, este es el nodo 2. Diana, ¿dónde estás? Diana, acá está Diana. Mírenla. Está creando su propio hood. Diana, no la veo. Dianita, ahí está, miren. Está picando. Miren, ahí va a estar trabajando elegantemente. Mira, ya, ya ha hecho algo, no ha terminado aquel lado. Y seguirá trabajando hasta que se aburra. O hasta que le dé hambre. Vamos a ver si tiene hambre. Tiene dos pollitos. Simplemente en la casa le deja algo de comida. Cuando sea de noche, eh, esperar un rato para que ella se alimente. Y no diga, no, tengo hambre, no puedo trabajar. Si se llega a trabajar o algo, simplemente pueden guardar y salir de la partida. O darle RK. Pero lo más probable es que tenga hambre. Sí. Eso es lo que hace la minera, simplemente va a trabajar. Cuando se mejore el HUD o la casa de trabajo, simplemente aparecerán nuevos niveles de trabajo acá. Más niveles, así que podrá llegar hasta lo profundo. Pero ella tendrá cuidado de tener cuidado con la grava y demás cositas. Vamos a dormir para no que no se spamen enemigos. Recuerden que esto está en un mapa normal y va a venir enemigo porque es una aventura. Mira, he matado un par de arañas y me he encontrado un par de creepers. What? Ah, Fido, sí, que Fidito bonito, Fidito. Está nuestro Fidito, no lo hemos usado para mucho, simplemente porque no lo he necesitado para pelear nada. ¿no? Igual que en los primeros capítulos, como no tenía comida, era muy difícil. Listo, eso era lo de Diana. Ahora sí, vamos a colocar el siguiente trabajador, que es el campesino. ¿Cómo se hace la cosa del campesino? El hood del campesino. Vamos a ver por aquí de tenerlo. ¿Ya? Se hace con cualquier tipo de madera una barra, digo, varita de trabajo y una OE nos dan un fan hood y si hacemos con la de, de piedra nos dan dos ¿qué tiene especial esto? que trabaja con este objeto que está aquí? fiel usa un heno un cuadrado de heno, como quieran decirle palitos y cuero así que necesitamos vacas ya he creado la zona de trabajo y he puesto el muñeco mirenlo aquí Clic derecho, aquí se le pone algo. Ahora vamos a contratar a alguien indicado. Esta es la zona de trabajo del campesino. Vamos a contratar a alguien. Giren. Vamos a ver quién es mejor para ese estado. Eh, aquí tiene eh, el que veo más eh, interesante. ¿Veis? Carisma 2 y Endurance 3. Estos son los mejores estados. 2, 3. Este es 4, 1. Así que este es más elevado. Vamos a contratar a Sophie. Vamos, compañera. Sofía tendría que venir de alguna parte, vamos a ver, podemos hacerle el recal directamente, está en modo automático. Sofía, compañera, ya debe venir, Sofía, Sofía. Bueno, si no ven que venga el, el ciudadano, debe estar demasiado lejos, por alguna parte, ya está Mabel dur eh, durmiendo en su casa. Vamos a llevarla. Ahí está Sofía, recal. Please, necesito semillas para usar el pantapájaro, mira, ahí está. Nuestra trabajadora, Sofía. Semillas, semillas, debo tener las semillas por acá. Ahora vamos a ver. Va a ver qué hace. No he puesto el del leñador simplemente porque él necesita una mecánica interesante. Él necesita una explicación más, más profunda. Seguimos. Colocar. Las semillitas. Por aquí debo tener buena semilla. O oh, 60. Bien. ¿Qué me pides? Necesito semillas, semillas, cre creo. Listo. La zona de trabajo es aquella. Si ponemos más espantapájaros, simplemente automáticamente nuestro HUD detectará dónde está ese espantapájaro y lo cogerá como zona de trabajo. A ver, vemos aquí en su zona de trabajo. Miren. A ver, veis, automáticamente podemos decir manual, está completo al norte sin usar. Vamos a colocar un par de semillas aquí. Inventario, vamos a poner un par de semillas, 32 semillas. 
Pero como el espantapájaro no tiene ninguna semilla, simplemente no va a plantar nada. Así que aquí colocamos papas, no va a hacer nada porque ella tiene semillas de normales. Damos que... Y colocamos una semillita aquí. Listo. Ahí necesito una OE máximo stone. Recuerden que la OE está en nuestra zona de trabajo. Allá va nuestro repartidor. Nuestro compañero, el hermano de Mabel. Si sí, necesito pigaxe... Bueno, ahí está, mire. Primero lleva la OE. Y por aquí supuestamente tenía un pico. Sí, sí, piquito, piquito, piquito. Yeah. Bueno, vamos a poner pico por aquí. Ya no hay que andar yendo de aquel lado. Yo creo que él ya debe tener un pico la mano. Seguimos. Ya le entrego la OE y simplemente va a comenzar a trabajar. Aquí. Va a arreglar el terreno y a plantar. Vamos a ver. Y es para la I. I'm confused and super effective. Comienza a trabajar. Sí, sí, sí. Viene. Está plantando y que acomodando la zona. ¿Eh? El planta para no se coloca como cualquier bloque. Pero por defecto él tiene un... Eh, al colocarse simplemente bloqueará la zona de abajo de, de la tierra. Yo simplemente lo coloqué en agua para que esté todo hidratado. Y aquí tengo más agua de este lado por si quiero extender el terreno. Lentica porque es el bajo. Eso es lo que hace el campesino. Ahora sí vamos a poner el leñador. Todavía no hemos creado el hood simplemente porque necesitamos una zona adecuada para que trabaje. A ver. Allá debió entregarle algo a Diana, que es el pico. Ya se fue embalada y le entregó algo de material. Vamos a ver que no lo lleva. Está en el 20 y ahora va en el 21. Sigue trabajando. Así que cuando se quede quita en un nodo, simplemente o ya terminó o tiene hambre. O se bloqueó. Simplemente usted darle recal o guarda la partida. Coger esto que lo necesito. Esta es mi provisión de suministros dependiente del campesino. Y el campesino sabrá cuándo recoger los cultivos, no tienen que hacerle absolutamente nada. Oh, ya pise esto. Debo tener OE por aquí, OE por aquí, OE por aquí. Yo tengo OE interesante. OE. A plantar más trigo. Triguito. Y después pues compongo esto. Esto simplemente para sacar semillas. Aunque puedo saquear las dos aldeas que están por acá abajo. Una que está acá de este lado, increíble. Y otra que está de este lado. Eh, necesito... Ah, oh. Recuerda que en mi zona anterior este de trabajo estaba aquel lado, pero ya la he movido. He puesto bastante madera de este lado. Bueno, ni tanto. Simplemente la madera normal que me están pidiendo. Necesito hacer palitos. Vamos a hacer un par de palitos. Mira, ahí está la madera. Miren, hacemos... Sacamos los stacks. Sacamos la mitad. Aquí, un poco palito. Pegamos palito. Y le damos a hacer fence. Listo. La guardamos por aquí. Vaya a ver. Ya nada que digo. Ahora sí seguimos. Nuestra campesina debe estar yendo uno al otro. Vamos a ver. Ahí va. ¿Qué me vas a pedir, compañera? Tierra. ¿Qué me vas a pedir? Ahí sí, plan. Eh, plan. A ver, inventario, ahí está trabajando, ¿veis? Semillas, vamos a darle más semillas. Podemos colocar las semillas allá, inclusive allá en nuestro warehouse y simplemente vendrá a buscarla. Ahí está, sigue plantando. Espera que le crezca y que ella la recolecte. Interesante. Ya, busco la semilla. Ahora sí, vamos a colocar el leñador. Zona de buena madera es de este lado. O uh, aquí, que está más cerca. Sí, vamos a colocarla acá atrás del warehouse. Vamos a buscar la cosa del leñador, interesante. ¿Por qué? El leñador tiene una mecánica. Si usted lo coloca en una zona donde no haya ningún árbol, simplemente no va a hacer absolutamente nada. No va a plantar ni nada. Él trabaja con los árboles que hay en la zona. Así que vamos a llevarnos la madera y la sapling de esta de vaca. La hacha de tiempo aquí y por aquí debo tener mi cosa de leñador. Tengo dos leñadores. Voy a ver si coloco los dos. Tengo que hacer otra casa para el siguiente trabajador. Seguimos. Aquí está nuestra cría de Mabel. Primbar. ¿No ha comido? Oh, ya se le acabó la comida. Vamos a dejar la sanada que por aquí. Cuando tenga hambre ya comerá. Eso lo debería estarlo haciendo nuestro repartidor. Pero como no he colocado comida de aquel lado. Eh, simplemente no le lleva comida a las casas de la gente. Por eso he colocado a la campesina. Para abastecerme y hacer pan. A ver. 
Ah, por cierto, se me había olvidado. Las recetas ahora involucran la Bolt Tool. Pero esta no se gasta a, la, a usarla. Simplemente eh, aparece en este inventario. No sé si sea un bug, pero tampoco sea tan difícil. Y este coso volando aquí. Ya, quitamos eso. Tenemos esta zona de madera. Vamos a colocar aquí nuestro zona de arañador para acá atrás hay bastante madera de este lado miren ahí donde está mi puntico hay buena madera voy a agarrarlo aquí arriba o oh, me asustó de la oveja yo me asustó con todo damos clic derecho en el piso recuerden que va a pasar ahora una zona de lag simplemente por la visualización del del sandmill de madera vamos a ver así se va a ver miren se ve elegante podemos dejarlo ahí en, en el, o bajarlo un nivel le bajo un nivel, no le bajo un nivel, le bajo un nivel, no le bajo un nivel, le bajo un nivel. Mm, no pasa nada, vamos a rodarlo un poquito a la derecha. O oh, sí, aquí sí, esto sí no me gusta para nada, esto aquí flotando simplemente. Vamos a darle un poquito de rever. A ver, rever, rever, rever. Bajamos un nivel. Esto debe ser un. Vamos a ver, madera. Stone, Stone que va flotando. Vamos a darle ese de madera y después corregimos el error. Madera. Vamos a colocar un nivel hacia abajo, menos. Aquí en el piso, sí. Vamos a corregir esto después, no importa que esto quede flotando, yo lo corregiré con tierra o con qué otro material. Simplemente le damos al más. Listo. Esta es toda la zona de trabajo, no bloquea absolutamente nada. Y Diana, veis que aparece esa letra que está allá. Diana está trabajando allá. Le damos. Va a volar un pedazo de árbol, no importa. Construir. Voy. Espera la orden de trabajo y esperamos que nuestro trabajador, Diana, eh, Mabel, listo, ya aceptó el trabajo. Ya va a trabajar. Vamos a ver qué pide el warehouse. Eh, por cierto, no he dicho cómo funciona el, el leñador, interesante. A ver qué nos pide, Mabel, compañera. ¿Qué necesitas? Antorcha, fence o slat. Eh, bien. Vamos a ver, antorcha no tengo a la mano. Por aquí debo tener. Y hacemos el slat. No pasa nada. Bueno, ahora sí explica la mecánica. ¿Cómo funciona el leñador? Simplemente, él va a trabajar en la zona donde haya madera. Y simplemente corta acá todo alrededor de esta zona. Cuando corta un árbol, simplemente lo que va a hacer es plantar un sapling después que haya destruido el árbol. Miren, nuestra querida Mabel está comenzando a trabajar. Ya se va a hacer de noche y simplemente se va a ir, digo, volando, no, se va a ir a su casa. Como decía, ¿veis? Trabaja rápido. Va a cortar un árbol completo, hoja y todo. Y cuando termine de cortarlo, va a plantar exactamente el mismo árbol el sapling de ese árbol, o sea que si hay sprut eh, o acacia o cualquier otro árbol simplemente él va a cortar ese árbol si tiene la sapling la va a plantar eso es lo que va a hacer interesante ¿no? así que tenemos que tenerlo en una zona donde hay bastante árbol para que él simplemente haga el recorrido y plante exactamente la zona donde ha cortado los arbolitos y él sigue, um, cortará la madera y la guardará aquí y se la llevará al repartidor bueno vamos a dormir, ya todos van salen corriendo eso es lo que hace el leñador. El leñador estará listo para el próximo revito y habrán, llegarán, pondré dos casas más, o tres, o cuatro, para tener cuatro trabajadores y ahora sí aumentar la producción. Pues está algo lenteja. Pero tampoco hay que apresurar las cosas. Con calma. La prisa lo único que deja es el cansancio. Vamos a dormir. Ahora el cansancio. Miren todos esos cosos letreros. Necesito plan. Bueno, necesito plan. Yo necesito antorcha y otras cositas. Vamos a hacer antorcha. What? Escucho un zombie. Ah, sí, hay un zombie. Listo. Fido, ¿qué haces? Ajá, ah, Fido, me vas a proteger. Gracias, Fido. Te quedaste ahí. Como está sentadito, simplemente él atacará cuando me estén atacando. ¿Puedes escuchar algo? Nada. Necesito madera, plan y demás. Bueno, seguimos. Esos materiales se los traje de traje de cámara, no se preocupe. No va a ponerme a gastar todo el tiempo dándole materiales. Bueno, tendremos el resto de casa. Vamos a ver cuántos trabajadores tenemos. 
tenemos hay un desempleado sí ese es el que va a ser el leñador y vamos a poner cuatro casas más para tener 10 trabajadores ¿Qué va a ser los 10 trabajadores posiblemente sea otro cortador de madera leñador otro minero no sé o tal vez otro campesino o otro constructor ¿no? dependiendo de lo que decía pero creo que voy a poner el barco eso es lo que voy a hacer miren está trabajador está campesina está le, digo leñando está cortando viendo los cultivos vamos a ver si tiene algo de inventario semillas o oh, tiene más semillas de lo normal ahí todos me van a pedir necesito una pan necesito de todo simplemente es irnos a nuestra warehouse y proporcionarle el material que necesita voy a colocarle algo aquí aquí tengo por aquí si sí tengo una pala paléate paléate no tengo pala bueno, pero eso solo haré después así que el capítulo es sencillito vieron una mecánica nueva que es la del campesino y cómo trabaja Diana en el subsuelo Ella está pidiendo madera y de todo un poco plan vamos a darle las plan tú pides plan verdad si no sabemos qué está pidiendo, miren una mano. Ahí está, inventario. Y le damos la pila. Vaya. Vaya a trabajar. Listo. Nuestro mejor trabajador ya. Bueno, amigos, ya sabes si quiere otro capítulo extremo, digo, otro capítulo elegante de esta serie. Dale like, suscríbete y compartir con los amigos. Recuerden, activar las notificaciones para estar pendiente de los nuevos videos y nuevos capítulos. Bueno, nos vemos y chao.